malapit na tayo.
paragraph 1-61, section 2, chapter 1, Armed Forces of the Philippines, Regulation G-151055, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines, dated 1 July 1986, as revised, the Military Merit Medal with first bronze spearhead device is hereby awarded to Second Lieutenant Fidel A. Mijares, 0-123931, Infantry, Philippine Army. Congratulations, Captain Mijares. Thank you, sir. Staff Sergeant Miguel M. Nadella, 640-512, Infantry, Philippine Army. Lieutenant Nadella. Thank you, sir. Sergeant Cesar B. Tulong, 676-193, Infantry, Philippine Army. Corporal June D. Catabian, 721-035, Infantry, Philippine Army. Private Erwin C. Montes, 731-046, Infantry, Philippine Army. For heroic achievement and meritorious performance of duties rendered as platoon leader and members of Charlie Company, 5th Infantry Battalion, 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, during the conduct of raids that encountered group of fully armed men believed to be terrorist followers under Commander Abdul Karim at the vicinity of Barangay Baiton, Halamba, Lanao del Sur, on or about June of 1986. Possessed with exceptional courage and determination, above named officer and enlisted men moved tactically towards their objective. By this heroic deed, above named officer and enlisted men who campaigned against the Southern Philippines terrorists, thereby earning credit and honor not only for themselves and their unit, but also for the Philippine Army and the armed forces of the Philippines. In general, by command of Brigadier General Samonte. Alam niyo po, Itay, paglaki ko, gusto ko pong maging doktora para po pag may sakit kayo ni nanay, ako na lang po ang gagamot sa inyo. O ikaw, Jose, paglaki mo, anong gusto mong kunin? Yung pong gumagawa ng building. Arkitekto, ayaw mo ba maging sundalo, katulad ng tatay mo? Oy, kayong dalawa. Ano pang ginagawa niyo dyan, ha? Gabing-gabi na, magsakit nga kahit matulog. Pumasok na naman ang kontrabida. Nanasela, samahan niyo nga itong dalawang to nang makatulog na. Halina kayo, matulog na tayo. Hoy, Aurora, kanina ka pa nagdadabog dyan, ha? May problema ka ba? Oo, talagang may problema. Lalo na't naririnig ko mga pinag-uusapan nyo ng mga bata. Aba, Fidel, puro na lang pangarap. Puro pagsusundalo. Paano na lang mga ambisyon na nakatanim na sa isipan ng mga anak mo? Paano sila? Paano tayo? Konting panahon na lamang, Oreng. Matutupad ko ng mga pangarap ko para sa inyo. Alam mo yun, di ba? Pangarap? Puro na lang ba pangarap? Hanggang kailan kami magtitiit sa pangarap na sinasabi mo? Fidel, natatakot ako. Nag-aalala. Nag-aalala ako na... baka isa sa mga araw na to. Pangkay mo na lang at sumalubong sa amin ng mga anak mo. 
Fidel, bakit hindi na lang natin sakahin yung lupang ipinigay sa'yo ng mga magulang mo? Kung ginusto ko yan, sana'y noong pa. Alam mo namang hindi ko pinangarap ang maging isang magsasaka. Kaya nga ako nagsundalo eh. Sayang naman ang pagsisikap ko sa mga plaki at pitalyang yan. Medalya. Plaki. Fidel, ang pagpaparangal ay inihahayag sa buong bayan, hindi sa isang hukbo lamang. Paano kung mamatay ka? Ha? Paano? Bakit? Pabayaran ba nila ang karangalan mo? Paano kami ng mga anak mo? Makakain ba namin ang mga medalya at plaki mo? Lumalaki ng mga anak mo, Fidel. Mag-isip-isip ka naman. Ano ba, Aurora? Tanghali na. Malayo pa yung pupunta natin. Oo, tapos na to. Tayo doon po ba tayo matutulog sa beat? O bakit? Kasi po, ang sarap ang gubad na tubig eh. At saka paminsan-minsan niya lang po kami pinapasyal. Ay nako, tumigil ka nga. Kita mong nagkakandakuba na nga ang tatay mo sa katatrabaho eh. Ikaw naman no. Paminsan-minsan lang humila yung mga anak mo eh. Hindi mo pa pagbigyan. Bakit? May pera ka ba? Wala. Pagka na nga ako na. Para magdadala niya. Sus, wala na mo. Wala na sila, tayo na. Dalaan nyo, tanghali na tayo. Sir, sir, pinatatawag po kayo ni Medios Plana. Bakit daw? Emergency operation daw, sir. Ah, ganun ba? Paano yun, Oreng? Pinatatawag ako ni sir. Mabuti pa, bukas na lang natin ituloy ito. Sandali lang, magbibase ako. Sir. Sir. Men, ito ang Almagro Island. Dito ibinababa ang mga kontrabando tulad ng mga dynamite, stateside na alak at sigarilyo at malalakas na kalibre ng barel. Sir, paano nakakalusot sa mga Coast Guard ang mga yan? At anong hakbang ang ginagawa ng pamahala ng Almagro? Walang magawang action si Mayor Rivera ng bayan ng Almagro. Kaya tumihingi sila ng tulong natin. Sir, sino naman ang namumuno sa kontrabandong yan? Sa Almagro Island? Ayon sa ating intelligence report, ito ay pinamumunuan ni Commander Alamid. Dali-dalihan nyo! Kanina pa tayo nihintay ni Mr. Yu! Bilisan nyo!
pinanagang ko sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito ngayon, Fidel Mijares Jr. ay isang ganap ng Kristiyano. Sabay na tayo. Fidel, kunin mo nga muna tong anak mo. Bigat-bigat. Kakangalay. Sir, doon tayo sa bahay. Oo, huwag mo na akong tatawagin, sir. Dahil magmula ngayon, tayong tatlo yung magkukumpare na. Oo nga naman. Pare. Ayon na, pare. Ayon na, pare. Pare. Ayos na, ayos to. Patabi yan, hintay mo na lang. Yes, sir. 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 Oh, sir. Sir. Maglilip pala kayo, sir. Oo. Oh. Sino naman ang makakapalit yung CO? Si Major Vargas. Pero okay lang yun. Isang buwan na naman ang leave ko eh. Babalik agad ako. Sir. Total, isang buwan kayo mawawala. Hindi muna kayo magre-report. Alam nyo naman kayo lang kasunto namin si CO rito eh. Di ba, huwag kami mag-alala. Total eh, inayos ko ang kanya-kanya yung assignments. Ikaw, Miguel, sa bayan ng Santo Nino. Ikaw naman, Fidel, sa bayan ng Ukindo. Sir, sa kabilang bayan yun ah. Ano naman ang assignment? Your mission, Fidel, is illegal laging. Yes, sir. Tanong ni Don Manolo kung kailan darating ang barko para may deliver na itong mga troso sa Maynila. Sa makalawa, sir. Makalawa? Sige. Manolo! Don Manolo! Bakit? Don Manolo, may masama pong nangyari. Huwag mong sabihin problema na naman to. Nasabat po kami ng mga sundalo. Buti nga po, nakatakas kami. Punyeta!
Kakatimbre na yan! Sino kaya ang tarantadong naglakas loob na? Captain Mijares po, tagdumalinaw. Pwes! Puntahan mo si Mayor Lavides. Gusto ko siyang makausap. Hawak mo ang bayan ng dumalinaw, Mayor. At alam ko na ikaw lamang ang makakatulong sa akin. At ang lahat ng ito ay kapalit lamang ng mga utang na loob mo. Mahirap. Mabigat ang ipinagagawa mo sa akin, Don Manolo. Si Mejares ay tubo sa bayan ko. At alam mo naman, nalalapit ang eleksyon. Kailangan kong maging malapit sa taong bayan. Hindi ko naman sinasabing ipapatay mo siya, Mayor. Ang gusto ko lang ay bigyan mo siya ng leksyon. Halimbawa, pekein natin ang titulo ng kanyang lupa upang umalis na siya sa lalawigang ito. Ayan naman ang ating dating ginagawa, Mayor. Ang lupa ni Mijares ay minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Baka mahirapan tayo, Don Manolo. Hawak mo ang munisipyo, Mayor. At sayang lang ang pagkakalagay ko sa iyo dyan. Napasyal kayo. Anong may paglilingkod ko? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Fidel. May mga negosyante ang nais magtayo ng malaking proyekto dito sa ating bayan. At ang napili nilang lugar ay ito. Pasensya na ako kayo, Mayor. Hindi ko pinagbibilin lupang ito. Ito na lamang pong naiwang alaala ng aking mga magulang. Marami naman ho dyan, eh. Bakit ito pang napili nyo? Kung ganon, Fidel, hindi na ako magtatagal pa. Kung magbago ang isip mo, pasyalan mo ako sa munisipyo. Salamat, Kapitan. Fidel, kahinahinala yata ang pananalita at ikinikilos ni Mayor. Kung ano man ang binabala nila, Nakahanda ako sa namang mangyayari. Nana Sela, pakitingnan nga ho ninyo kung sino kumakatok. Telegrama ho. Pakapirmahan lang ho. Salamat. Sige ho. Para ho sa inyo. Saan galing yan? Galing sa Bureau Plan. May problema sa lupa. Bakit daw? Ewan ko. May anomalya ho ang titulo ng lupa ninyo, Mr. Mayares. Kaya gusto lang ho namin makasiguro kung sinong tunay na mayari. Ako ang mayari ng lupa, wala nang iba. Pa paano nangyari yun? Ang mabuti pa ho, si Mayor na lang ho ang kausapin ninyo dahil marami pa ho akong gagawin. Ang lupa mo pala, Fidel, ay pag-aari ni Don Manolo at uh, hindi sa mga magulang mo. Etong titulong magpapatunay na ang lupa ay hindi sa'yo. Ang titulo ng lupa ay na sa'kin ang orinal. At siya na iminahanak ko pa sa'kin, mga magulang. Huwag naman ho kayo magbiro ng kanya, Mayor. Ito ay mga legal na testamento. At hindi hokus-pokus. At hindi maaari magkamali ang munisipyo. Paano mo masasabing original ang titulong hawak mo? Kung pinipilit ninyong mali, wala akong magagawa. Pero itong tandaan nyo, Mayor. Ipaglalabang kong lupang yan. 
Kahit saan tayo makarating. Fidel, ang mabuti pa, kumanap ka na ng ibang malilipatan para wala ng gulo. Hindi ba't minana mo pa ang lupang ito mula sa mga magulang mo? Bakit nila tayo ginaganito? Hindi ko alam, Oreng. Kung ano man ang mangyari, ilalabang ko ng patayan ang lupang ito. Ang kanal lang ng isang linggo para lisanin ang lugar nito. At wag mo nang asahan pang bigyan ka ng palugit ni Don Manolo. Kung sunod-sunuran kayo sa amo nyo, sabihin nyo hindi ako natatakot. Alam ko namang mga bagaburto din nyo eh. Hindi! Alam ko sa amo mo matakaw sa lupa. Hindi ako alis dito. Natatakot ako, Fidel. Baka mamaya, kung ano pang mangyari sa'yo dito, paano kami ng mga bata pag nagkaganon? Ang mabuti pa, doon na muna kayo kay Chonanding sa Santa Fe. Habang inaayos kong problema. Mabuti pa siguro, sumama ka na lang sa amin. Para nang sa ganun, lahat tayo makaiwas sa gulo. Tutal, inaayos mo pa naman yung mga papeles na magpapatunay na sa iyong lupang ito. Mahirap ewan ang bahay na ito. Mabuti na nakakasiguro tayo. Baka mamaya, pagbalik natin dito, walang tayo matirahan. Ikaw ang bahala. Ikaw ang
umaga ho, Epe. Alamin ko lang ho sana. Kung milinaw na ang pamamaral sa bahay. Huwag mo kami apurahin, Kap. Hindi kami manguhula. Tinatrabaho pa yan ng mga pulis ko. Na ikaw na binaril, hindi mo lang kung sino. Kami pa. Kailan ko malalaman. At hanggang kailan ako maghihintay. Hindi ho kaya ang lahat ay mabaon na lamang sa limon. Sa tema ng pananalita mo, minamalit mo kami mga pulis. Sundalo ka, di ba? Bakit hindi ka mong gumawa ng sarili mong investigasyon nang hindi mo kami inaapura? Salamat, ho. Tayo na mga anak. Pare, nakikiramay ako sa sinapit ni Maring Aurora. Siya nga pala. Kumusta na ang investigasyon ng mga polis? Ano nangyari sa kaso? Investigasyon na uwi sa wala. Hindi ko maaaring palampasin to, Miguel. Kilala mo ko. Ginawa kong lahat. Para maging legal ang investigasyon. Pero pinagkait nila sa akin ang katarungan. Naisip ko tuloy. Nailagay sa akin mga kabayang batas. Huwag, pare. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Sayang naman yung pagmamalasakit mo sa bayan. Yung katapatan mo sa tungkulin mo bilang isang sundalo. Yun na nga eh. Halos isubo mo ang buhay mo dahil sa pagsisilbi sa bayan. Halos dalawang paa mo nasa okay. At kung minsan, hindi mo na napapansin ang pamilya mo dahil sa pagsunod mo sa yung tungkulin bilang sa sundalo. Pagkatapos, ito pang napala mo. Naiintindihan kita, pare. Bakit hindi mo kausapin si Major Barca? Yung bagong commanding officer natin. Kakausapin ko naman si Major Esplana para malaman nila ang nangyari sa pamilya mo. Siguradong malaki maitutulong nila sa'yo. Pero, pangako mo sa akin, huwag kang gagawa ng kahit anumang hakbang. Dalian mo lang, pare. Palapit na masira ang ulo ko. You have no evidence, Captain Mijares. At alam mo yan, you are a military. Si Mayor Lavides ay isang public servant. At ang sinasabi mong Don Manolo ay isang maimpluensyang politiko. Pader ang binabangga mo, Kapitan. Pader man silang mahirap, Gibay. Wala akong pakialam. Ang hinahanap ko lamang po ay mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking asawag si Oreng. Nagkamali pala ako ng pinuntahan, Mayor. Wala akong kinikilingan, Kapitan. Inilalagay ko lang sa matuwid ang lahat. Matuwid bang ang kininilang lupang minana ko pa sa aking mga magulang? Ang pananakot at pamamaril sa bahay ko. Sundalo ako na halos buhay kong puhunan. Pagkatapos, ito pala mapapala ko. Kung hindi niyo ako mabibigyan ng tulong, medyo. Maraming maraming salamat po. Alam mo, Oren? Habang lumalaki si Boboy? Ano mo? Naku, Fidel. Maawat mahiya ka naman dyan sa anak mo sa sinasabi mong yan. Baka pag lumaki yan at nalaman ang sinabi mo, isusumpa ka niyan sigurado. Ang yabang mo naman. 
Pasalamat ka. Sa nanay mo, ikaw nagmana. Eh kung siya tatay mo, baka naging magkamukha pa tayo. Eh, ayaw ko. Ayaw, ayaw. Kahit ka rito lang ako, mapagmahal. Busog ka naman sa pagmamahal ko. Ano na yan 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 eh? Naglilihig ka na naman eh. Uy! Ano na yan yan ha? Nagbibiri lang naman ako eh. Baka mamaya magkatotoo yan ha? Wala ko kong salatan. Siya pala nila ako. Isinama. Istingyawa ka. Ah. Tayo sa bakay galing. Yan lang. Huwag sigay muna si Jose. Bakit na kayo? Jose, mm. hindi ka na. Doon ka na sa higaan mo. Bakit gusto niyo kong patay? Pati sa Aurora, sinana si Regi namin niyo. Sino nag-uto sa inyo? Hindi ko alam! Sino? Hindi ko alam! Hindi ko alam, Michelle! Bawa ka! Tulungan mo ako, Michelle! Bawa ka! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Mama, tulungan ang mga katulad mo. Hindi na dapat kinakaawahan. Total, mamamatay ka na lang. Pahala ka na sa buhay mo. Michelle! Huwag mo ako iwan! 
Kailangan nila. Pagkasensus po. Si Mayor nandyan. Nandyan si Loob. Sige, paso kayo. Bakit? Titan! Wala na pong gatas. Nagugutom na po si Buboy. Tara, dito lang kayo ha. Huwag mo siyang iiwanan. Bibili lang ako ng gatas sa bayan. Jose. Miss, gatas ka. Yun no? dalawa. Sir, Don Manolo, si Captain Mihares ay hindi pang karaniwang sundalo. Baka sa mga oras na ito eh, kayo na huwag isunod. Magdala ka ng tauhan mo! At huwag kang babalik dito hanggat hindi mo dala ang ulo ni Mihares!
Linha. Anda, anda. Papá, no gusto. Sigue. Tú lo coño. Ahí que voy. Hindi ba kayo, sir, maging isang ina? Bastos talaga si Billy kahit kailan. Bilisan niyo dyan. Eh. Alam ko, Fidel. Ang kapi ang sinapit mo. Walang lihim sa iba ba na hindi ko nalalaman dito sa taas. Alam ko, isa ka mabuti sundalo kaya kita tinanggap dito. At ang nakalaban mo. 
ay isang kurap na mayor at isang taong masama, si Do Manolo. Anong binabalak mo ngayon? Gusto ko mabigyan ng katarungan ang sinabi ng aking pamilya. Huwag ka nang tumakas. Simpangis ka man ng hayop dito sa guba. Sa laki ng atraso mo sa pamilya ko. Hindi ka patatawarin ng bala ko. Itay! O bakit? Alam niyo po si Buboy, pinaliguan ni Aling Nagring, ang pangubango. Ah, ganun ba? Hindi ka ba nakakalata? Ginagawa ka lang yaya ng anak ni Fidel? Tignan mo sarili mo. 
Wala ka pang asawa, mukha ka ng nanay. Lagring, bakit di mo ako subukang mahalin? Kahit isang dosyon ng anak, kaya ka tambigyan. Pastas! Sino pa rin pamalaki mo? Si Vidal na isang sundalo! Hmm. Iwan mo ako! Pili! Pag-aya sa'yo. Huwag mong pilitin. Malalim ang iniisip mo, Fidel. Hindi kita masisisi sa sinapit ng iyong asawa. Ganyan din ang naramdaman ko nang mamatay ang aking ina. Naramdaman ko wala nang inang mag-aaruga at susubaybay sa akin. Wala nang inang maangarap para sa akin kinabukasan. Nanggalin ako ni tatang dito sa bundok. Nakalimutan ko na lahat. Mahirap makalimutan siya, Honor Lagre. Naging bahagi na rin siya ng aking buhay. Kung nakinig lamang ako sa kanya, naiwan ang pagsusundalo. Hindi sana namin sasapitin ito. Marami pang panahon ang darating, Fidel. Sariwa pa ang sugat sa iyong damdamin. Makakalimutan mo rin siya pagdating ng araw. Jose! Lara! Tama niya! Magsiahon na kayo! Dadali ha! Tawag ako ni Lara Ilagri! Bugo! Hindi ikaw! Tagal-tagal na rin panahon ang tinigil mo dito sa kabundukan. Malalaki na ang mga anak mo. Hindi ba naisip ang magbalik loob sa pamahalaan? Ayaw ko nang maalala mga nakaraan, Commander. Ang nangyari sa aking pamilya ay tinuring ko ng isang masamang panaginip. At ayaw ko nang bumalik sa pamahalaan. Sapagkat dito sa bundok, dito ko nakita ang pagmamahala ng bawat isa. Walang mahirap at walang mayaman. At walang mang mga tuwalang marunong. Walang inaapi. At walang nangaapi. Papano ko lilisanin ang kabundukang ito? Papano? Hindi ka kaya binubulag ng ipaniniwala? Anong ibig niyo sabihin, Commander? Ang idolohiyang nakabaon sa iyong isipan ay siya rin nagbibigay lakas loob sa isipan ng mga nakikibaka at namumuno. Katulad mo, naranasan mo na ang hapdi ng kasawian. Pusibling maulit siyang dito sa bundok. Dahil sa mga katulad natin, ay hindi mawawala ang ahas. Ahas na sumisira sa mga magkakaibigan. Ahas na sumisira sa mga magkapatid sa pakikibaka. At kapatiran. Tandaan mo, Fidel. Mas mabagsik ang kamandag ng ahas dito sa bundok kaysa ahas sa lungsod.
शादी को भी मिसिस ऐसा नहीं पा रहा Sigurado ka bang dito nagpupunta yung mga pusatong sundalo? Sa ayos sa ating import. Madalas pumunta dito mga sundalong ng Google. Mamaya lang dyan na yan. wala ng beer eh. Katunayan nga ho, magsasara na kami, kaya pwede sana pakibayaran na. Ano magsasara? Darating ang ating mga armas mula sa Hilaga at ayos sa ita. Kailangan muna natin mangalap ng mga tao at palakasin ang ating simulay. Magandang araw po, Commander. Ninakaw po yung aking kalabaw na katukatulong ko sa aking kabuhayan. Fidel. Bigyan mo ng kasagutan. Ang kanyang karayingan. Uh, Oo, oh, Commander. Bubuhayin kita. 
Pero itatak mo sa iyong isipan. Ang pangalan, Commander Buawi. Sige, makakalis ka na. Good morning, gentlemen. Ipinatawag ko ang konferensyang ito upang pag-usapan ang pag-aambus na ikinamatay ng ating mga sundalo. And according to our highest ranking military official, the purpose of this operation is to get Commander Buhawi at all costs.
Marahil ay alam nyo na at narinig ng iba sa inyo ang naging habilin ng yumao kong ama. Mula ngayon, si Commander Fidel na ang magpapatuloy ng kanyang simulain. Mga kasama, Hindi naman tela sa inyo na malaki na rin ang hirap ko sa simulaing ito. At kung meron bang ibang dapat na mamuno, walang iba kundi ako at hindi si Fidel. Ngayon, Fidel, ipakita mong karapat dapat niyang mamuno sa samahan ito. Tinatanggap ko ang Amon Mobile. Eh. Thank <laughs> you. 
ganun pa man. Napalapit ka na sa akin at ang mga bata. Napawi ang aking kalungkutan. Nagkaroon ng saysay ang aking buhay. Inisip ko may magmamahal sa aking katandaan. Ngayon wala na si tata. Sino pa magmamahal sa akin? Handa akong magmahal. Ngayon pang ikaw ang nagsilbing ina ng aking mga anak. Walang dahilan para hindi kita mahalin. Sama kayong katarantado. Kasamaan mo. Sana nung pa'y pinatay na kita. Dubayas ka na. Bago maupos ang bait ko. Dubayas! Bilisin niyo! Bagal-bagal niyo! Sali! Sali! Salamat ho. Sino sila? Commander Peder. Bilang ganti, kunin niyo na yung tatlong sakong bigas. Salamat ho. Huwag po! Maawa na po kayo sa akin!
Bari bang makisuyo sa'yo? Kakausapin ko lang si Commander. Aliw kayo. Commander, may gustong kumausap sa inyo. Bakit ho? Commander, si Ray po ang aking apo. Wala pong nagawa ang ustisya at nagbibingi-bingihan. Kaya po ako lumapit sa inyo upang bigyan ng katarungan ang sinapit ng aking apo. Kaya kung maaari po, tulungan nyo kami. Hayaan nyo ho. Bukas na bukas din. Bibigyan natin ng hustisya ang sinapit ng iyong apo. Matakaw kayo sa laman, ha? Ang mga tarantadong pulis na katulad nyo. Ginagawang pataba sa lupa. Pauna na kayo sa inyo. Tayo na. dahilan kung bakit tayo narito sa bundok? Ilang pumatay sa ating mga kasamahan? Natutuwag na ba kayo? Hindi mo ako naintindihan. Sir. Take your seat. Thank you, sir. What is the result of your recon patrol, Captain? Sir, nakainkwentro namin ng mga rebelde sa pamumuno ni Fidel. Pero matras sila nung makilala kami. Nasa puso pa rin ni Fidel ang pagiging sundalo. Sayang. Isa pa naman siya magiting nakawal. Kaya lang hindi niya kayang labanan ang kasawian. Nadulot ng maruruming leader ng ating lipunan. Sir, sana man tuloy yung panukala ng pamalan tungkol sa amnesty. Isa na ako sa tutulong sa kanyang pagbabago. Kung mangyayari yun, ako mismo ang magpapasuko sa kanya.
Tatay, si Boboy na apoy na lagnat. Ano gagawin natin? Pababayaan na lang pa natin tumirik ang kanyang mga mata. Ay. Ano, tatay? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Walang doktor, walang hospital, walang malalapitan. Minsan ako nangarap na maging isang doktora. Pero hindi ko na inintindi yun. Dahil anak lamang ako na hindi makapagpasya. Halos dinanas ko na habunin tayo ng mga sundalo. Na halos wala na halaga ang buhay. Para tayo mga sisiyo na nagtatago sa mahalawin. Ba't hindi ka nalang sumuko, tatay? Hindi mo naman kami. Hindi pa huli ang lahat, tatay. Masay si Puboy. Tama ang mga anak mo, Fidel. Masyado nang malaki ang pagkukulang mo sa kanila. Iba ka na ngayon, Fidel. Masyado kang naging mapusok at marahas sa pagpapasya at pagpatay. Ilang buhay pa ang kikitlin mo. Bakit, Fidel? Bakit? Sumuko na tayo, alang-alang sa mga anak mo. Diyos ko, kung napakalaki ba ng aking pagkakasala, ituro mo po sa akin ang daan para may tuwid ko. Huwag niyo pong kunin sa akin si Bubo. Nagmamakaawa po ako sa inyo na sana'y pakinggan niyo ang aking mga dalangin. Dati ho pala kayo sundalo. Ano pong dahilan at naging rebelde kayo? Matagal ng panahon yun. At ayaw ko nang maalala. Ang nangyari sa buhay ko ay pinagbayaran na ng may pagkakautang. Ano bang pakay niyo? Amnesty ho, kung bibigyan ho kayo ng pamahalaan ng isa pang pagkakataon, susuko ho ba kayo? Napakadaling sabi ng pagsuko. Pero napakahirap gawin. Mangyayari lamang yan sa isang matuwid na pamamaraan. Una, kakausapin ko ang aking mga tawa. Pangalawa, 
Lupa, hindi ba lang kailangan. At kung sakali magbababa kami ng armas, yun ay kikernelis plana lamang. Nabalita ako nangyari kay Aurora at sa mga bata. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa, sir. Alam ko nandito kayo para pasukuin ako at ang aking mga tauhan. Ang pagbabalik loob mo sa pamahalaan at ang iyong mga tauhan ay ginagarantya ko, Fidel. Lalo na ang kanilang kaligtasan at ang magandang kinabukasan ng mga bata. Siguruhin niyo lamang, sir, na ang pagbaba namin ng armas ay may mararating. Hindi kabiguan. Ang matuwid kong pakay ay may kabuluhan. Matagal tayo nagkasama at kilalang kilala kita, Fidel. Ang magandang layunin ng pamahalaan ay karapat dapat sa mga rebeldeng katulad nyo. Pasensya na kayo, sir. Naniniguro lamang ako. Minsan na akong nadaba. Ayaw ko nang maulit. Mga kasama, hinihingi ng pamahalaan ang ating pagbabalik loob. Bibigyan tayo ng amnistiya upang makapamuhay ng tahimik. Pakakapiling na ninyo ang inyong mga pamilya. Pabibigyan ng edukasyon ng inyong mga anak at mga lupang sasakay na magiging atin pagdating ng panahon. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin. Iiwanan natin ang kabuntukang ito at malaya na tayong mamumuhay. Commander, alam na ba ito sa itaas? Kapay King, ang pagbaba ko ng aramas ay hindi ko sariling pagpapasya. Ito'y pangkalahatan. Fidel, ang kahulugan ng pagsuko mo ay kalayaan. Hindi ako nagkamali. Ikaw pa rin ang dating si Mijares, na nakilala ko. Pare, yan na ba yung inaan ako? Ang laki na ng utang ko dyan. Kayaan mo, Mijares. Gagawin ko lahat ng magagawa ko upang magkasama tayo muli. Ibaba niyo ang mga armas niyo.
Katuparan ang simula ang ipinaglalaban ni Fidel na naging tatak sa isipan ng mga rebelde at mga sundalo. Tinupad ng pamahalaan ang pangakong amnestia, edukasyon at pangakong lupa na nakamit ng mga anak ni Fidel, lagring at mga kasamahan. Ngunit marami ang nagtatanong at naging palaisipan sa lahat. Kailangan pa bang magbuwis ng buhay? Dumanak ang dugo. Gumamit ng bala at karasan, kailangan ba ang himagsikan para sa kapayapaan? Tayo'y Pilipino, isang diwa, isang bansa.